Blood Wolf of Chaos, and I am here with another episode of Yashashime. Now, um, just to speak about a little bit of what's going on on the show, um, the sisters reunited, which is dope. Uh, they were able to get the sister from the future. Uh, the younger sister hasn't quite accept her. Uh, we understand that she's going through a sleeping thing, that she doesn't sleep. So she doesn't remember. Um, that's honestly fucked up in my opinion. I can't imagine not being able to sleep. Then again, she's never tired, but still. Um, still questions of um, why do they not know each other as family? And uh, if Ren or Kagome is in that tree. Looks like Kagome. Could be Ren. We're not sure. And if Ren's the girl's mother, which I hope she is. Because it would make sense if she's not. Correction, it wouldn't make sense. So I'm like, hello. But anyways, let's get down to it and let's see what this episode intakes. Fight like cousins. Hey, 
いなんかかわいそうだなまだそんなこと言ってんのか、うん人たちは化け猫に操られていただけだったのか気づかなかった妖怪の匂いドアは鼻が利かぬ通りの古寺だね怪しい匂いがプンプンするぜでも気配がないどこかに隠れているはず当座に何かご用でしょうかなんで坊さんかジュリオン君生涯よならアイドル間違いなしだよひょっとしてジュリアン君のご先祖待て現代のことは一旦忘れろラボさんここらで化け猫見なかったか待てなるほど化け猫がこの山にしかし見かけたことはありません昨今変わったことは待てこの峠を通る人たちが大勢行方不明になっているんです一夜の宿を借りる者がおるモロハはなんで金を稼いでいるんだああ贅沢している様子もないがそって寝たふり寝たふりっとおいほらお前らもじゃあ私たちも布団を敷くかどうせ眠れぬ身だそっかが漏れているぞえごめんもっとももはや関係ないよやめろまんまと引っかかりやがったな化け猫だなそりゃとは後ろ住みついていてるのだろうあの私は修行が足りず会議に気づきませんでしたですが実はこの寺には古い言い伝えがございます100年ほど前のこと霊力に優れた僧が妖怪を封じこの寺の床下にムクロを収めたというのです床下にどうするとは人助けしたいんだろううん調べてみよう本当にここにあんのかなしかしクレーな何か明かりがいるおちょっと待ってあはいこれあ It's pretty cool seeing them work um Toa Toya Toya Toa I can't say I have horrible saying names sometimes It's, you know what I mean? Like, she still has, like, that honest feel. Like, she felt bad about killing the demon cats. Because they still look like cats. You know, her being modern and not sniffing out demons yet. Which, I feel like it's going to happen. Her nose is going to get to where it needs to be. But it's crucial, so we'll see. この骨を操
やつっているものがどこかにいるはずこの寺に他にいるってのはあいつだけだぞ<笑><笑>おとなしく皆わしに食われるがいいお前が化け猫の親玉か結界を張ったと言ったであろう<笑>坊主の口術ではないわしの用術でなせつだモロハやつらはわしの操る化け猫と戦っておる貴様らは一人として生きてこの寺からは出られならばお前を倒すだけだ笑わせる弱いの屋根限界をやらせる何結界がせつなさっきまで人間の匂いしかしなかったなぜだ<笑>わしは100年前この寺の床下に封じられたが最近になってこの坊主がな愚かにもわしを供養しようと考えたそして恩情で唱えた経がわしの魂を呼び起こすこととなったわしは封印を破りこの寺と坊主の体を我が物とした救ってくれようとしたのにか<笑>わしは救いなど求めてはおらんそれだけ聞けば十分だ覚悟しろ待て刹那<笑>ジュアンさんは化け猫に乗っ取られているだけなんだ<笑>この坊主は格好の隠れ身のだからな生かしてやってるさあどうする坊主ごと切るか<笑>あの何猫の手<笑>それが本体か人間顔の時にはなかった匂いが懐から漏れていたぞそれがどうしたそんな<笑>切るがいい坊主ごと真っ二ついなこら危ねえだろ<笑>こっちは一人で戦ってる殺される<笑>いつまであっちの時代を引きずっているここは命がけの時代だぞその化け猫ごと未練を断ち切る断ち切れない何刹那もあっちの時代を少しは知っただろうあの穏やかな時代をみんなを I mean, she got a point, 私は刹那の夢を取り戻したらあの時代にメイと約束したからだから自分の命をかけるが人の命は奪わないとはジュアンさん今助けるその甘さ命取りになるかもしれんぞ大丈夫言っただろ刹那の夢を取り戻すまで死ぬつもりはないジュアンさん私は一体よかった本当によかったどうか安らかに。全ては私のおごりと未熟さが招いた災い僧侶としての力量不足でした原則し里へ帰ることにしますでは立派なジュリアン君のご先祖になってくださいはてまたわけのわからんことまあいいじゃねえかとにかく依頼は果たしたぜえー、今なんて言った銃どもなぜだ
She's never gonna catch a break. Well, there you have it. That episode is officially over. And it's cool. Um, <clears throat> they all have unique abilities. Uh, and it's like I said before, their abilities are kind of like more unique than their father's. Um, we didn't really get to see uh, like full power Shishomaru the whole show or whatever. But um, it's, it's so far, it's pretty good. Um... I love the fact that they all have their own uniqueness. It's not like, although we saw in the last episode, Inuyasha's daughter had like two of his attacks, which was super cool. But yet, then she doesn't know this guy. So I'm like, how does she, you know what I mean? Like, I guess we have to wait for the season finale when they explain everything. Hopefully they don't have to kill Lord Shishomaru. But so far, I don't know. We're going to see. Um, that's it for now. Until the next episode, Lord Wolf of Chaos and... I'm out.